Y bueno, pues arrancar preguntándote por, por el Atlético de Madrid, Héctor. A ver, en, en, la, en la ventana de verano decían que existía la posibilidad de que Héctor Herrera saliera del Atlético de Madrid. Se empezó a especular que si regresabas al Porto, que si ibas a otro equipo cedido. Te quedaste al final en el Atlético de Madrid y de los tres partidos que llevamos de Champions, los tres ha sido titular, y cada vez tienes más minutos en, en la liga. ¿Qué fue lo que sucedió al final, Héctor? Sí, a ver, yo, yo creo que también sé poco ¿no? de, de ese tema, porque yo tampoco no estaba interesado en salir, ¿no? yo siempre lo dije que quería, quería estar aquí, y, y lo dije, ¿no? estoy donde quiero estar, y, y es verdad que en la prensa se hablaba mucho de que, de que podía salir, de que, de que no entraban planes, de, de esas cosas, ¿no? Pero yo tenía muy claro lo que, lo que, lo que quería y lo que quiero, ¿no? Entonces estaba, estaba concentrado en que, en que tenía que quedarme y tenía que seguir trabajando para poder seguir teniendo oportunidad y, y, y buscar mi, mi huequito ¿no? en el equipo. Además de las buenas actuaciones que has tenido con, con el equipo, Héctor, ¿en qué crees que radica la confianza que ha depositado Diego Simeón en ti? Sí, la verdad que a ver, yo me, me siento bien eh, físicamente, con la pelota, con todo, y anímicamente también me siento muy bien. Eh, pues yo creo que puede ser eso, ¿no? Una parte... De, por ahí veía que él decía que, que estaba un poco más adaptado a lo, que, a lo que el equipo necesitaba, a lo que el equipo quería, ¿no? Y, y bueno, es, eso yo creo que es, es, es una cosa del trabajo de, del año pasado, que, que poco a poco me fui acostumbrando y adaptando a lo que él pedía y, y a lo que el equipo también te pedía, ¿no? Cuando, cuando jugabas. Y yo creo que eso es lo que, la clave para para seguir teniendo minutos y seguir aprovechando esa, esa confianza que, que me está brindando. ¿Qué tanto trabajo te costó adaptarse al estilo de juego, a lo que pretende Diego Simeone con este Atlético de Madrid? Algo muy distinto a lo que tú estabas acostumbrado con el Porto. Sí, yo creo que, que bastante, ¿no? Porque más allá de que yo estaba preparado y, y sabía que no iba a ser fácil el llegar a un equipo como el Atlético de Madrid, ¿no? tan, tan importante y, y con un, un sistema de juego que, que te exige mucho ¿no? y, y mucha parte de, de concentración. Y la verdad es que, que bueno, yo siempre lo he dicho que no es fácil jugar al, al sistema de, del equipo y, y una vez que entras en, en, en ese ritmo de, del sistema de juego, pues la verdad que, que te sientes cómodo y te sientes contento ¿no? y mucho más fácil a la, eh, a la hora de jugar y estar con los compañeros, ¿no? también es tema de, de irlos conociendo y ir sabiendo qué es lo que te da cada, cada compañero que tienes al lado. ¿En algún momento pasó por tu cabeza el no encajar en ese estilo de juego por tus características y por tus condiciones? No, no la verdad que no, no pensaba mucho si encajaba, si si sí, ya estaba adaptado y nada, ¿no? La verdad que en ese aspecto lo estaba, lo estaba tomando súper super tranquilo, súper relajado y consciente de que, de que tenía que trabajar, ¿no? De que, de que tenía que adaptarme a, a un nuevo sistema de, de juego. Y la verdad es que, que intentaba aprender y, y conocer y disfrutar lo, lo que estaba haciendo, ¿no? Mismo cuando no jugaba... Eh, es difícil, ¿sabes? El, ver la situación que no juegas, que pasan partidos y tienes a lo mejor pocos minutos, o luego no juegas. Es una situación difícil, pero, pero yo la verdad es que siempre estaba positivo y estaba confiado de que en algún momento tenía que, que haber oportunidad y tenía que aprovecharla, ¿no? Como, como en algún momento el año pasado lo hice, ¿no? Por, por algo, por en, en alguna fase de, del año tuve participación bastantes eh, juegos de titular y donde lo estaba haciendo bien. Después eh, tuve una lesión que, que quedé fuera y cuando regresé pues me costó otra vez eh, el lugar ¿no? y volver a, a pelear desde cero. ¿no? Porque eso es algo como muy claro que, que, 
el, el, el Cholo te lo deja, ¿no? No te regala nada y quien esté mejor jugará, ¿no? Es obvio que cuando tienes una lesión y después regresas, pues re, regresas con menos ritmo y los otros cuando no estuviste tú, pues lo aprovechan, ¿no? ¿Cómo no caer en la desesperación en esos momentos en donde estabas trabajando a tope y no eras considerado por el, el Cholo para tener más minutos? Yo creo que una de las cosas eh, fundamentales en, en esto ha sido, ha sido mi esposa, ¿no? Que, que, que siempre está ahí, que, que siempre me anima, que, que siempre me va para adelante y, y los niños, ¿no? Que también lo los sufren, los sufren muchísimo cuando no juego y y cosas así. Yo creo que la familia es, eh, es la base y, y es la, la motivación y, y lo que te da para seguir trabajando y seguir soñando, ¿no? Porque si tú, tú siempre capaz, tú siempre lo dices que estás bien, que, que está todo bien, pero por dentro te estás, te estás quemando, ¿no? Y la verdad que mi esposa y mis hijos han sido la base de de que yo no me vuelva loco y de que, y que esté tranquilo, ¿sabes? Porque yo creo que sin ellos eh, capaz que tomas otras decisiones que no son las, las mejores. ¿Cambiaste algo, Héctor, eh, de la temporada pasada a la actual con relación a tu trabajo y a tu estilo de vida? No, la verdad que en ese aspecto de me cuido, me cuido intento cuidarme mucho, comer, comer bien, entrenar bien y si a intentar hacer un poco de, de trabajo extra, pues, pues lo hago. Eh, en ese aspecto soy, soy muy, muy disciplinado e intento eh, trabajar siempre antes de, de ir a entrenar y cosas así, ¿no? En la prevención y, y gimnasio y todo para estar, sentirme bien físicamente. Y nada, capaz... No sé, la verdad, no, no, sé, te, no sé qué te puedo decir en qué, qué fue lo que yo creo que que cambió de, de un año a otro o de unos meses a otro, ¿no? Porque estamos hablando de unos meses a otro. Sí. Entonces, yo creo que la mentalidad, ¿no? Y el no bajar los brazos nunca, yo creo que eso es algo que, que, que a mí siempre me ha sacado adelante, ¿no? Porque he tenido siempre eh, piedras sobre el camino, obstáculos que he tenido que pasarlos y... Y, y bueno, he, he trabajado siempre al 100% para cuando llegue la oportunidad estar preparado y poder hacerlo lo mejor posible para el equipo. Obstáculos que encontraste desde Rosarito, ¿no, Héctor? En este largo y tedioso camino que te ha llevado con el tiempo a estar hoy por hoy en uno de los mejores equipos del mundo. Sí, la verdad que, que bueno, como tú dices, ¿no? Desde Rosarito hemos, eh, como familia, hemos tenido obstáculos y... Y cuando me fui a la, a la Ciudad de México igual, cuando fui a Cuautla, en todos lados, ¿no? Obstáculos de, por, por así decir, ¿no? Pero, pero pues, son pruebas que, que la vida te pone y tienes que pasarlas para seguir en, en, en el sueño, ¿no? Yo siempre he dicho que esto es un sueño y tienes que vivirlo, ¿no? Y tienes que disfrutarlo y, y hoy que tengo 30 años me doy cuenta de que tengo que disfrutar al máximo lo que, lo que me queda de, de fútbol, que espero que sean muchos años. Y, y yo creo que eso ha sido también una, una, una parte fundamental, ¿no? Que lo disfruto, lo disfruto todo y la verdad que intento estar siempre positivo, aunque esté con fuego por dentro, por fuera estoy echando desmadre como siempre. Y yo creo que eso es algo que, que me da para adelante, ¿no? Que, He encajado también en el grupo, yo siento que encajé muy bien y desde que llegué, ¿no? Una cosa que no jugara no quiere decir que en el grupo esté mal. A mí el grupo que tenemos me encanta, hay súper buenas personas y unos cracks como jugadores. Entonces eso, la verdad que también me ha dado mucha tranquilidad. De vivir en un cuartito en Cuautla, a no cobrar en Tampico, sí, sí. a jugar con el Atlético de Madrid, ¿ya te la creíste? Sí, la, la verdad que por muchas veces también me hago esa pregunta, ¿no? ¿Será, se, ¿será que estoy viviendo esto y me pellizco, no? O sea, nunca me imaginé que podía llegar, que podía llegar tan lejos, que, que podía tener una familia tan hermosa, que, que iba a jugar en uno, uno de los mejores equipos del mundo y, y la verdad que, que bueno, eso me hace, me hace estar muy orgulloso y... Y a, la, y a la vez muy comprometido con lo que, con lo que estoy viviendo. ¿sí? 
Hoy, ¿cómo recuerdas aquella época, Héctor? Aquella época en Cuautla, aquella época en Tampico, aquel momento cuando tu papá te habló para decirte se acabó ese sueño del fútbol y tienes que venir a trabajar conmigo. Ah, hoy, ahora me da, me da risa, ¿sabes? Y todo lo recuerdo con, con, con buenos re, recuerdos, ¿sabes? Yo siempre tengo los mejores momentos, me acuerdo de los mejores momentos de los compañeros que tuve, que, que también eran eran eh, especiales y que, y que me recuerdo de todo, ¿sabes? De... Yo siempre me, me he quedado con lo, con lo bueno que viví, ¿sabes? Que había dificultades, sí, pero tenía compañeros que eran, que eran súper buenas personas y que unidos eh, salíamos adelante, ¿no? Que entre todos nos echábamos la mano y, y íbamos para adelante. Y yo me recuerdo me de esas cosas y, y todavía hablo con, con muchos de, de los compañeros que, que viví esas etapas y nos recordamos, hablamos de cuando estábamos en Tampico, cuando estaba en Cuautla de cuando llegué a, a la Ciudad de México, o sea, me, me recuerdo de todo y todo lo recuerdo con como bonitos recuerdos y, y como con cosas de alegría, ¿no? Porque pasé muchas cosas de, de mucha alegría, de mucha felicidad, que yo lo veía así, ¿no? Y capaz que en otro momento decía, ah, ¿por qué me pasa a mí y tal, no sé qué? Pero nosotros lo vivíamos como, como un sueño, como que teníamos que pasar eso para poder ser jugadores de profesionales, ¿sabes? Yo lo veía de esa manera, ¿no? Que teníamos que sufrir un poco para poder merecer eh, la gloria de ser eh, jugadores y todo eso. Y la verdad que siempre me, me quedo con esos bonitos recuerdos. Recuérdame aquella anécdota que me encanta del, del panadero, Héctor. ¿La del panadero en Tampico? Sí. Va, por ejemplo, ¿sabes? esas cosas que esa gente que, que, que Dios nos puso en el camino, ¿sabes? Que o sea, porque no venía solo y traía pan, ¿sabes? Él vendía pan y no solo traía pan, o sea, traía de cenar, ¿sabes? Y era una, un panadero humilde, ¿sabes? Que nosotros veíamos que, que era humilde, él platicábamos de, de muchas cosas y, y se veía que, que, bueno, que era porque le gustaba el fútbol y, y apoyaba al, a la Jaiba Brava y todo, y venía, nos traía pan, nos traía cena... O sea, eran esas personas que, que vas a estar agradecidos toda la vida, ¿sabes? Pero a ver, ese panadero, porque si no mal recuerdo, en aquel entonces no cobrabas, había deudos y, y pasabas el día a veces sin comer y llegaba el panadero y te salvaba, ¿no? Sí, y nos, y nos daba la vida, ¿sabes? Traía las conchas, traía... A ver, pero recuérdame, ¿cómo, cómo, ¿cómo era un día en, en Tampico sin el salario y de repente cuando aparecía el panadero? Pues era, era, vivíamos en una, en una casa, una casa que era la casa club, pero era una casa normal y, y yo, yo dormía con, en el cuarto estaba con William, William Jadbro, el, el portero que, era, que estaba en, en León y otro que Alanis, que, que yo creo que juegan en segunda división o, o, o algo así. Y luego pues estaban otros jugadores, eh, había dos o tres cuartos ahí, otros, otros arriba, y pues desayuno casi nunca había, ¿no? Porque pues dejaban cereal, o unas cajas de cereal, o cosas así, pero, pero pues para 15 jugadores, tres, cuatro cajas de cereal no era nada, ¿no? Y, y luego, pues si te levantabas un poco tarde, pues ya no alcanzabas o cosas así. La comida, pues a veces, a veces llegaba, a veces no llegaba. Y era, o llegaba tarde, ¿sabes? Un, un, por ejemplo, me recuerdo una vez que la comida llegó a las, dos, a las 10 de la noche, imagínate. O sea, la comida <ríe> llegó a las 10 de la noche, que, que era comida y cena ya, ¿no? Pero, pero bueno, quien tenía un poco, pues comía algo. Quien no tenía, pues se aguantaba hasta que hasta que traían algo o llegaba el panadero, ¿no? Porque el panadero siempre llegaba al fin de la tarde, ¿no? Como cuando salía de trabajar, que era que él, que él llegaba con, con, con pan, ¿sabes? Con pan dulce y, y muchas veces pues traía, no sé, flautas, tacos o cosas así, ¿no? Que, que él podía agarrar por el camino. Pero era, era así, ¿no? O sea, el, no la se comida y la cena siempre era un... Eh, era como un, no sabíamos si iba a llegar la comida, por ejemplo, y, o la cena, ¿sabes? Y muchas veces pues, pues tenías que esperar a ver si la cena llegaba y, y bueno, pues ya comíamos todos, ¿no? Pero pues era, o llegaba, llegaba todo crudo, ¿sabes? Y eran cosas así, entonces pues, pues sí pasábamos cosas difíciles, pero te digo que éramos muchos y, 
y si no tenía uno, tenía otro, entonces pues comprábamos ahí entre todos algo pa, para comer, ¿sabes? Tendremos que ir a buscar a ese, a ese panadero, Héctor. Sí, la, la verdad que sí, yo, o sea, nunca, nunca más supe nada, supe nada de él y también nunca, nunca, él nunca nos ha contactado, yo creo, no sé si con algunos otros compañeros los habrá contactado por, por las redes sociales o algo así, ¿sabes? Pero, pero sí sería como, como muy padre poderlo eh, reencontrar, ¿no? Porque fue una de las personas que, que nos ayudó muchísimo, ¿no? no solo a mí, sino, sino a otros compañeros, ¿no? Porque después se hizo, creo que muy amigo de algunos de los otros y y él estaba ya prácticamente casi todos los días ahí porque venía y traía pan o los días que no podía, pues era porque no podía, tenía que estar con la familia o cosas así. 